Nah, jadi biasanya kalau kita melihat kata-kata yang memiliki makna yang sama seperti di samping maupun di sebelah dan lain-lain itu akan membuat kita kebingungan ketika kita mencari kata-katanya dalam bahasa Inggris kan. Nah, di sini dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang preposition atau kata depan yang memiliki makna yang sama namun memiliki kata yang berbeda dan pastinya memiliki penggunaan yang berbeda juga. Nah, apa itu? Jangan lupa untuk selalu tonton video kita sampai habis ya. Halo guys, welcome back again di titik kenal YouTube channel with me Miss Erza. Nah, dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang preposition atau kata depan yang memiliki makna di samping, di sebelah atau berdekatan. Apa aja itu? Jadi kita akan bahas tentang beside, next to lalu ada by dan juga ada near dan yang terakhir ada close to. Nah, sebenarnya lima preposisi di sini memiliki makna yang sama tapi ada perbedaannya dan memiliki perbedaan juga dalam menggunakannya. Nah, bagi kalian yang penasaran tentang apa aja sih makna dari lima preposisi di sini, kalian bisa tonton video kita ini. Dan tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah beside versus next to. Nah, untuk kata beside dan next to ini artinya memiliki makna yang sama yaitu di samping. Biasanya ketika kita menggunakan kata beside dan next to ini adalah benda yang langsung bersebelahan dengan benda lainnya. Nah, tapi bedanya next to digunakan dengan sifat yang lebih informal biasanya buat ngobrol sama teman-teman kita. Nah, jika beside itu lebih digunakan dalam hal formal. Contohnya langsung saja di sini ada dua. Jack sits next to Jill maupun Jack sits beside Jill. Itu mereka memiliki makna yang sama di sebelah maupun di samping. Lalu ada juga contoh yang lain seperti my mom sleeps beside my father maupun my mom sleeps next to my father. Nah, sekarang yang terakhir di sini kita akan bahas tentang near versus close to dan versus by. Nah, kalau tiga preposisi di sini memiliki makna yang sama juga di samping, tapi di sampingnya itu masih memiliki jarak di saat itu. Jadi, mereka bisa berarti berdekatan di samping atau di sebelah yang masih memiliki jarak tapi tidak berjauhan. Nah, contohnya di sini ada Rudy's house is near to the school maupun Rudy's house is by the school dan yang terakhir ada Rudy's house is close to the school nah jangan lupa untuk selalu praktekin bahasa Inggris kalian karena practice makes perfect so jika kalian suka dengan konten ini jangan lupa untuk selalu komen like dan subscribe konten kita ya dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar konten ini semakin bermanfaat thank you for watching this video and 